हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडीज वे जॉय आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड साइंस पार्ट टू दैट इज बायोलॉजी चैप्टर नंबर सेवनटीन इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी पार्ट फोर दिस वीडियो इज द पार्ट फोर एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस वीडियो वी विल कम्प्लीट दिस चैप्टर एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड डोंट एंड डोंट स्किप इट बिकॉज वी आर गोइंग टू डू मेनी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टूडेज टॉपिक introduction to biotechnology we have done many uh, things till now in the part 1 part 2 and part 3 if you have not watched them i have given the link in the description box go and watch them first so let's start with our today's topic in the part 1 2 and 3 we have learned about many uh, topics and in part 3 i hope that you remember we learned about biotechnology and also biotechnology includes different techniques of uh, uh, producing artificial plants in uh, we learned about one of the technique that was tissue culture in tissue culture uh, plants are produced by, uh, by artificial means where tissues of plants are produced that were that is why it was called tissue culture we have learned about it if you don't know you can watch it our video i have given the link in the description now we are going to learn about application of biotechnology in floriculture nurseries and forestry here nursery doesn't mean like kids nursery it is a place where many plants are grown together so now let's learn about it nurseries are necessary for various purposes like growing gardens on a large scale afforestation reforestation etc so nurseries are very much necessary for various processes like example is growing gardens in your backyard very much things they are also necessary for afforestation and reforestation etc seedlings have to be supplied in large numbers for all these purposes for all these purposes seeds are need to be supplied on large scale it is profitable in such cases to produce plantlets with the help of tissue culture techniques so seedlings bahut sare chahiye hote to aise mein hame ek profitable aise hoga kyunki agar hum log bahut sare plants ko tissue culture ki technique se banaye taki hame bahut sare seeds bhi milenge aur unme se bahut sare kharab bhi nahi honge aisa kuch nahi hoga unhe naturally bahut kharab bhi ho jate hain let's learn more about it some points we are going to learn tissue culture can be used to grow these plants on a uh, large scale with which bear flowers fruits of excellent quality so jo as uh, seeds bahut sare chahiye hote nurseries banane ke liye to wo seeds ke liye hum uh, tissue culture technique se bahut sare large scale mein plants bana sakte hain aur tissue culture can be also used to grow those plants on a large scale but we uh, if we grow plants which we have fruit flowers fruits of excellent quality which will be more profitable for us and we should grow them only on a large scale with tissue culture technique fully grown plants can be produced in shorter durations so fully grown plants hote unhe hum shorter durations mein produce kar sakte hain plants can be grown on a large scale even if means of pollination or germinating seeds are not available for example orchids or pitcher plant do not germinate but these plants can easily be produced by means of tissue culture the tissue culture technique mein se hum log plants ko ek large scale mein produce kar sakte hain bhale hi hum pollination aur germinating seeds ke ka process hamare paas available nahi hai kyunki hum log artificially kar rahe hain actually naturally pollination matlab kya hota hai प्लांट्स uh, में प्लांट्स uh, के फ्लावर्स के एकदम बीचों बीच नेक्टर होता है वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ ऐसे पॉलन्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स उन्हें जब एक फ्लाई आते हैं फ्लाइज होते हैं वो आती है और नेक्टर खींचती है तभी वो पॉलन ग्रेन्स को भी अपने साथ लेके जाती है और जब वो दूसरे फ्लावर में जाती है उसके बाद नेक्टर खींचने के लिए वो वहाँ पर उन पॉलन ग्रेन्स को सिचुएट कर देती है और जिससे वहाँ पर होता है मेल और फीमेल फ्लावर्स का सीड फॉर्म होता है एम्ब्रियो में ये पॉलन ग्रीन्स वहाँ पर चले जाते हैं उसके वजह से वे इसे बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन 
और फिर जर्मिनेटिंग सीड्स यानी कि प्लांट अपने अंदर ही सीड बना लेना ऐसा अवेलेबल ये सब प्रोसेस नहीं है फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स ऑफ पिचर प्लांट्स डू नॉट जर्मिनेट बट दीज प्लांट्स कैन ईजिली बी प्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ टिश्यू कल्चर सो ऑर्किड और पिचर प्लांट ये सीड्स uh, जर्मिनेट नहीं करते फिर भी ये टिश्यू कल्चर टेक्निक से बहुत uh, अच्छे से बनाए जा सकते हैं प्रोड्यूस किए जा सकते हैं बहुत सारे लार्ज स्केल में ओके इन अ बायो रिएक्टर सेल्स कैन बी ग्रोन इन अ मोर न्यूट्रिटिव मीडियम and protected from pathogens uh, bioreactors are useful for producing plantlets on a very large scale bioreactors ye bioreactors kya hote hain wo hame madad karte hain for producing plantlets on a very large scale and jo plants usse uh, bioreactors se produce kiye gaye jaate hain wo bahut hi zyada nutritive hote hain nutritious bhi bol sakte hain aap and they are also protected from pathogens some more points let's learn large numbers of seedlings or plantlets can be produced in a short time using minimum resources and materials by the tissue culture method so hum log bahut sare seedlings ya fir plantlets bana sakte produce kar sakte wo bhi bahut kam time mein using this tissue culture technique and also with using minimum resources and very low uh, cost we have to pay Usually plants produced by tissue culture and genetic modification techniques are disease free. What do I mean by disease free? Means they are not. Ah, uh, वो जल्दी से उनको कोई disease नहीं हो पाती. Plantlets produced by tissue culture of the meristem are virus free. Ah, uh, जो tissue culture of the meristem. Ah, meristem हमको पता ही होगा meristematic tissue. तो प्लांटलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर ऑफ द मेरिस्टेम तो मेरिस्टेम के टिश्यू कल्चर से जो प्लांटलेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो वायरस फ्री होते हैं मतलब उनकी कोई वायरस हार्म नहीं कर सकता एम्ब्रियोस फॉर्म्ड बाय कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स बिटवीन टू और मोर वेवाइटीज मे नॉट ग्रो फुल्ली फॉर सम रीजन हाउ एवर एम्ब्रियोज प्रोड्यूस बाई टिश्यू कल्चर टेक्निक ऑलवेज कम्प्लीट दे आर ग्रोथ तो जो एम्ब्रियोज वो हाइब्रिड कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से फॉर्म किए जाते हैं बिटवीन टू और मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर नॉ वो कभी कभी अच्छे से ग्रो नहीं होते एम्ब्रियो कहाँ होते हैं वो सीड्स के अंदर होता है ओके okay? और आप कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में आप अभी हायर स्टडीज में आप पढ़ोगे उसके बारे में हाउ एव एम्ब्रियोज प्रोड्यूस्ड बाय तो क्या होता है जो सीड के जो एम्ब्रियो होते हैं वो बहुत बार ग्रो नहीं करता लेकिन जो एम्ब्रियोज प्रोड्यूस होते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के प्लांट से वो हमेशा कंप्लीट करते हैं उनकी ग्रोथ रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड कैन बी थर्स बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटेंशन तो जो भी रेयर और एक्सटेंजन मतलब जो प्लांट्स अभी उनका कोई भी स्पीशीज ही नहीं बची उन प्लांट्स को हम लोग बचाने के लिए उन्हें टिश्यू कल्चर टेक्निक से ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद वो ज़्यादा डिजीज फ्री और वायरस फ्री हो जाएंगे इसलिए उनका एक्सटेंशन से भी बच जाएंगे सिमिलरली वेविस प्लांट्स एंड सीज ऑफ सच प्लांट्स कैन बी प्रिजर्व बाई टिश्यू कल्चर एंड दोस्त वेवाइटीज कैन बी प्रोटेक्टेड तो ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक से so this is very much helpful in agriculture agri tourism and tissue culture technique has been very much helpful now let's learn something about agri tourism agri tourism naam se aapko pata chal gaya hoga ki ye agriculture se related hai if sufficient land is available the emerging field of agri agri tourism um, uh, will be would be a good business मतलब कि अगर इनाफ जमीन मतलब जितनी जमीन चाहिए उतनी अवेलेबल है तो फिर हम एग्री टूरिज्म को यानी कि एग्रीकल्चर को वहाँ पर अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं वहाँ का प्लांटलेट्स ऑफ फ्लावरिंग मेडिसिनल ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल वेजिटेबल प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक तो वहाँ पर हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक से बहुत सारे लार्ज स्केल पे फूड्स फ्रूट्स और प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं विच विल बी वेरी प्रॉफिटेबल बट वी नीड अ प्रॉपर लैंड सफिशेंट लैंड एंड बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट्स फुल्ली अ सेल्फ सफिशेंट एग्री टूरिज्म सेंटर डेवलप्ड सो so, uh, कुछ प्लांट्स को एकदम फुली ग्रो करने से एक सफिशेंट एग्री टूरिज्म सेंटर वो बन जाता है 
वहाँ पर बहुत एग्रीकल्चर होने के बाद इसलिए फिर उसे फिर से यूज भी किया जा सकता है मैंगो चीकू चीकू को क्या बोलते हैं सपोटा इन साइंस गुआवा कोकोनट कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट ट्रीज शेड गिविंग अ लोकल और एक्जॉटिक एट्रैक्टिव प्लांट्स ऑर्मेंटल एंड ट्रैवलिंग प्लांट्स बटरफ्लाई गार्डन वी कैन मेक दिस ऑल थिंग्स इन देर विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक बटरफ्लाई गार्डन मेडिसिन प्लांट गार्डन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पीपल विजिट प्लेसेस विल बी अट्रैक्ट विद सच अट्रैक्शन इन लार्ज प्लेसेस देन सेलिंग प्लांटलेट्स देन वेजिटेबल्स सेलिंग वेजिटेबल्स दिस ऑल कैन बी क्वाइट प्रॉफिटेबल सो इन एग्रोटूरिज्म वी नीड अ सफिशियंट लैंड एंड वी कैन डू देर टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक वी कैन प्रोड्यूस लार्ज इन ऑन अ लार्ज स्केल वेरी मच क्रॉप्स एंड दिस इज कॉल्ड एग्रोटूरिज्म नाउ लेट्स लर्न अबाउट एग्रो कॉम्प्लीमेंट एग्रो कॉम्प्लीमेंटरी ऑक्यूपेशंस there are many agro complementary occupations we will learn mostly about the three main main agro complementary occupations agro complementary occupations ye naam se aapko kya samajh mein aata hai kaun si occupation hogi ye agriculture related of ye hogi occupations pehli agro complementary occupations hai animal husbandry आपको पता ही होगा एनिमल हजबेंड्री मतलब क्या एनिमल्स का ध्यान रखना उनके जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसे बेच कर प्रॉफिट कमाना दिस इज कॉल्ड एनिमल हजबेंड्री विजिट अ मॉडर्न काउश नियर बाय एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स सो हम लोग को कुछ बोला गया है कि आ, हमारे आसपास के मॉडर्न काउश काउश तो पता है ना आप लोग को उ, उसका कुछ पॉइंट्स को रिकॉर्ड करो और वहाँ पर जाओ और ये जो पॉइंट्स में हम लोग बता रहे उसे रिकॉर्ड करो और फिर इसे ऑब्जर्वेशन करो द नंबर ऑफ कैटल दे आर वेवाइटी टोटल मिल्क प्रोडक्शन क्लिनलीनेस इन कैटल शेड अरेंजमेंट्स फॉर हेल्थ केयर ऑफ कैटल ओके सो दिस ऑल पॉइंट्स हैव बीन नोटिस इन इंडिया एनिमल हजबेंड्री इज प्रैक्टिस फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड फॉर यूजिंग द कैटल एज हेल्प इन फार्मिंग ऑपरेशन सो मोस्टली काउस का ही काउस का ही एनिमल हजबेंड्री किया जाता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन क्योंकि बहुत से अरे चीज़ें मिल्क से बनती हैं और बहुत प्रॉफिटेबल भी होता है सो कैटल एनिमल हजबेंड्री इज दन मोस्टली इन इंडिया एग्जाम्पल काउज एंड बफेलोज आर रेस्ड फॉर मिल्क एंड बुल्स एंड मेल बफेलोज फॉर पुलिंग दैवी लोड्स सो बुल्स और बफेलोज को मिल्क के लिए नहीं अपने साथ रेस किया जाता है लेकिन उन्हें रखा जाता है फॉर पुलिंग हैवी लोड्स एंड काउज एंड बफेलोज आर रेस्ड फॉर मिल्क लोकल इंडियन वेराइटीज ऑफ काउज लाइक सईवाल सिंधी घिर लाल कंधरी देवरी खिल्लरी डंगी एक्सेट्रा एंड एक्सोटिक वेराइटीज लाइक जर्सी ब्राउन स्विस हॉलस्टीन एक्सेट्रा आर केप्ट फॉर दियर मिल्क तो ये सब बहुत सारे वेराइटी से ये सब नाम सुन के आपको बहुत ताजुक होता होगा कि काउस के भी इतने अजीब अजीब नाम होते हाँ ये सब वेराइटीज है काउस की और ये सब ही को ग्रो किया अपने साथ रखा जाता है उन्हें पालते हैं फॉर मिल्क प्रॉपर केयर ऑफ कैटल इज नेसेसरी फॉर अ क्लीन एंड हाई यील्ड ऑफ मिल्क प्रॉपर केयर चाहिए हमें वो बहुत नेसेसरी होती है अगर नहीं करेंगे तो हाई येल्ड मिल्क नहीं मिलेगा मिल्क की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी नाउ लेट्स सी हाउ प्रॉपर केयर इज डन अ बैलेंस डाइट दैट इज व्हिच इंक्लूड्स ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड शुड बी गिवन टू कैटल इट मस्ट इंक्लूड फाइबर रिच कोर्स फूड फॉर्डर एंड सफिशेंट वाटर सो दैट शुड बी अ बैलेंस डाइट फॉर द कैटल नॉट वेरी मच एंड नॉट वेरी लेस it must include fiber rich coarse food fodder and sufficient water the cattle shed should be clean and dry with proper ventilation and aero to so, cattle shed ko yani ki uh, wo wahan par jahan par cattle ko rakha jata hai wo ekdam clean ho aur dry hona chahiye aur ek proper ventilation bhi hona chahiye cattle should be regularly vaccinated very important they also should be very uh, vaccinated regularly so that they uh, they don't have any diseases 
now second uh, agro complementary occupation is poultry farming poultry farming se aapko pata hi hai poultry farming kya hota hai jahan par hens ko pala jata hai for their eggs rearing of egg and meat yielding chickens is called poultry farming aapko ye sab pata hi hoga the objective is behind development of new hybrid varieties from a cross between there are uh, indian varieties like asil and exotic varieties like uh, leghorn exotic matlab ye exotic shabd ka matlab hota hai not from our country out from my country okay are as follows so indian varieties of hen are asil and exotic varieties of hen are like uh, leghorns to produce goods quality chickens in large numbers to develop the ability to withstand high temperature to use by products of agriculture as poultry feed etc in sab cheezon ke liye unhe istemal kiya jata hai to produce uh, quality chickens rhode island red new hampshire plymouth rock black rock are varieties of chicken reared for eggs as well as meat सो so, दोनों के लिए रेयर ग्रो किए जाने वाले चिकन का नाम यहाँ पर कुछ वेराइटीज दी है ये सब नाम आपको सुन के बहुत ताजुक होता होगा कि ऐसा कभी सुना नहीं है बट देर आर सम वेराइटीज लाइक काओ वी हैव लर्न अबाउट काओ ऑल्सो ओके नाउ लेट्स लर्न अबाउट लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स नाउ वॉट आई मीन बाई लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स दीज आर टू टाइप्स ऑफ हेंस the layers are chickens raised for eggs and broilers are chickens raised for meat but there are some varieties which are raised for both as eggs also and for meat also leghorn minorca and kona lemon are the uh, chicken raised for eggs and they are they come in the category of layers and brahma long cochin asil are all chickens raised for meat and they are come in the uh, category of broilers so uh, which are two different categories for hens they are layers and broilers third agro complementary occupation that we are going to learn in this chapter is sericulture sericulture ke bare mein humne zyada suna nahi hoga sericulture mein kya hota hai silk obtain kiya jata hai with the help of silk worm silk worms unhe moths bhi bola jata hai are reared for production of silk उन्हें रखा जाता है उस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क बॉम्बिक्स मूवी इज द मोस्ट कॉमनली यूज वेवाइटी फॉर दिस पर्पस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट कॉमनली वेवाइटी यूज फॉर सेरिकल्चर दैट इज बॉम्बिक्स मूवी द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेजेस नेमली एग लार्वा प्यूपा एंड अडल्ट तो सिल्क एक सिल्क की लाइफ साइकिल चार एक सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल चार स्टेजेस से बनी होती है पहले वो एग होते हैं फिर वो उसमें से निकलते हैं बाहर और फिर वो लार्वा फॉर्म कर लार्वा बन जाते हैं जो स्मॉल स्मॉल वर्म्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लार्वा और उसके बाद वो प्यूपा बनाते अपने आस अपने आप को घेर लेते हैं स्ट्रिंग से और फिर वो अडल्ट बन जाते हैं और एक बटरफ्लाई बन जाते हैं thousands of eggs deposited by female moths are incubated artificially to shorten the incubation period so uh, a female moth uh, releases thousands of eggs at a time uh, and they are incubated artificially matlab unko artificially unke upar kuch chemicals kar dal kar unhe jaldi grow kiya jata hai to shorten the incubation period incubation matlab bahar aane ka period लार्विक एंड हैचिंग आउट ऑफ एग्स आर रिलीज ऑन मलबेरी प्लांट्स तो वो उन्हें ह्यूमन्स मलबेरी प्लांट्स पर छोड़ देते हैं जो उस एग्स में से आते हैं क्योंकि वो मलबेरी प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं वो उनके लिए खाना होता है तो वो उसे खाएँ और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बने लार्वे आर नरिश्ड बाई फीडिंग ऑन मलबेरी प्लांट्स दे आर नरिश मीन्स दे गेट न्यूट्रियस After feeding for थ्री to फोर days, larvae move to branches of mulberry plant. 
सो so, तीन चार दिन के लिए खा उनके प्लान लीव्स खाने के बाद वो उन मलबरे प्लांट्स के ब्रांचेस पे चले जाते हैं द सिल्क थ्रेड इज़ फॉर्म फ्रॉम द सेक्रेशन ऑफ दर सलाइवरी गैंस और उनका जो सलाइवा होता है उससे सिल्क बनता है सिल्क थ्रेड और उसी को अपने आसपास पूरा घेर लेते हैं और अपने आप को प्यूपा में बंद करते हैं लार्वे स्पिन दिस थ्रेड अराउंड दमसेल्स टू फॉर्म अ कुकून उसे कुकून भी बोला जाता है अपने आस फॉर्म करते हैं तो कुकून में भी स्पेरिकल इन शेप टेन डेज बिफोर द प्यूपा टर्न इन टू एन अडल्ट ऑल द कुकिंग आर ट्रांसफर इन टू बॉइलिंग वाटर तो अभी ये सारे कुकून्स को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है बिफोर टेन डेज टेन डेज बिफोर दे बिकम अ बटरफ्लाई दे हैव बीन अगर वो बटरफ्लाई बन जाएगी और बाहर आकर बटरफ्लाई बन जाएगी तो वो कुकून टूट जाता है और थ्रेड टूट जाएगा ना इसलिए दस दिन पहले ही उन्हें बॉइलिंग वाटर में डालकर मार दिया जाता है द प्यूपर डाइज इन द कुकून एंड सिल्क फाइबर्स बिकम लूज तो सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं बॉइलिंग वाटर में और अलग हो जाते हैं सारे और निकल के आ जाते हैं और वो कुकून मर जाते हैं बेचारे दीज फाइबर्स आर अनवोन्ड प्रोसेस्ड एंड रील्ड उन्हें उनका पूरा प्रोसेस होता है उन्हें रील किया जाता है और so let's start with the notes question number 1 is each of the following statements is wrong rewrite them correctly by changing their uh, either one or two words so first statement is simple squamous epithelium is present in ex respiratory tract answer is ciliated epithelium is present in respiratory tract the correct answer second is granular epithelium is present in kidneys correct answer is cubidule epithelium is present in kidneys third is chlorenchyma helps the plant to float in water answer is erenchyma helps the plant to float in water fourth is striated muscles are also called involuntary muscles answer is striated muscles are also called voluntary muscles fifth is chloroplast is present in permanent tissue Uh, answer is chloroplast is present in chlorenchyma tissue uh, and for the fourth one that is striated muscles are also called involuntary muscles there is one more answer that non striated muscles are also called involuntary muscles okay so these are the answers of the question 1 2 3 4 5 you can take a screenshot question number next is uh, odd one out first one is xylem phloem permanent tissue meristematic tissue answer is meristematic tissue because uh, xylem and phloem are types of permanent tissue also and meristematic tissue has the ability to divide while the others have lost their ability to divide okay second uh, second is epithelium muscle fiber nerve fiber epidermis uh, answer is epidermis is dormant now because epidermis is a plant tissue while others are animal tissues third is cartilage bone tendon cardiac muscles answer is cardiac muscle because cardiac muscle is a type of muscular tissue while others are types of connective tissue now let's next is name the following first one is tissue lining in uh, inner surface of the mouth answer is squamous epithelium second is tissue joining muscles and bones answer is tendon third is tissue uh, responsible for increasing the height of plants i uh, answer is apical meristem fourth is tissue responsible for increasing the girth of stem answer is lateral meristem so this was the answer for name the following now let's go towards uh, distinguish between the or you can say difference between simple tissues and complex tissues in plants the answer is in front of you you can take a screenshot of it or you can note it down
simple tissues are mainly made up of only one type of cells while complex tissues in plants they are mainly made up of ma many types of cells this was the main distinguish now next question is write short notes on first one is metastatic tissue the answer is in front of you you can take a screenshot and uh, or note it down next one is xylem xylem and next uh, is the answer is front of you next one is striated muscles next one is agro complementary bus uh, business next one is genetic engineering these are all the answers next one is sericulture which is a huge answer okay now let's go to next question that is explain the meaning of biotechnology and its impact on agriculture management with suitable examples here is the answer for it you can note it down the remaining answer now next question which two main techniques are used in biotechnology why the two main techniques used in biotechnology are genetic engineering and tissue culture and this is the whole explanation you can note it down next question is discuss agri tourism in the class and write a project on an agri tourism uh, center nearby present it in the class in groups the answer is in front of you agri tourism is a part of rural tourism that uh, combines travel with agriculture and rural setup various medicinal plants ornamental plants etc are grown and sold in the agri tourism center it is a commercial enterprise at a working farm or agricultural plant conducted for the visitors that generates supplemental income for the farmers and also showcases village traditions culture customs etc next question is define the term tissue and explain the concept of tissue culture here i have explained the whole concept you can note it down and this is i have also shown a this is the diagram of it of the various processes in tissue culture i hope that you draw this also next question and the last question is rearing of sheep is a livestock justify this statement the term livestock refers to the domestication of animals for profit or use sheep provides us with skin meat and fine soft uh, wool and which is an uh, in great demand worldwide hence rearing of sheep as a livestock with this we finish this chapter with notes if you like my video then please subscribe my channel and also stay tuned for next interesting video and next chapter